എല്ലാ മലയാളി സുഹൃത്തുക്കൾക്കും മലയാളം ക്രിപ്റ്റോ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണിയം മേടിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി എങ്ങനെയാണ് മേടിക്കുന്നതെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു സ്പെഷ്യലായിട്ടൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ദയവായി എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അമർത്തുക അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ലേറ്റസ്റ്റ് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായി കോയിൻ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് എന്ന സൈറ്റിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാം ഇലക്ട്രോണിയം അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ഇ ടി എൻ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിയം എന്ന കോയിനാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇ ടി എൻ കോയിൻ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പിൽ ഇപ്പോൾ അമ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഇത് ഫോർട്ടി ടു പൊസിഷനിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വില നല്ലതുപോലെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഒമ്പത് ഡോളറിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതായത് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫോർ സന്തോഷി മേടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ല അവസരമാണ് അതായത് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇത് എന്തായാലും ഡബിൾ ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ മേടിക്കാൻ പറ്റിയ ബെസ്റ്റ് ടൈമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് മേടിച്ച് ഇതുവരെ മേടിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ മേടിക്കുക ഒരുപാട് ഡ്രോപ്പ് ആയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചാർട്ട് നോക്കിയാലും മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ ഉയർന്നിരുന്നു വീണ്ടും ഇത് ഡൗൺ ഒരുപാട് ഡൗണിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഇന്ന് കിട്ടുമെന്നറിയാൻ നമുക്ക് ഈ മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇത് ക്രിപ്റ്റോപ്പിയയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ക്രിപ്റ്റോപ്പിയയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതുവഴി പോയി നിങ്ങൾക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാവുന്നതാണ് ഇതാണ് ക്രിപ്റ്റോപ്പിയ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സൈഡിൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതുവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തവർ ഇതിനധികം സമയം എടുക്കില്ല വലിയ വെരിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല നിങ്ങളുടെ യൂസർ നെയിം ഒരു യൂസർ നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് അതേപോലെ ഒരു പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം പാസ്വേഡ് കൺഫേം ചെയ്യുക പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അവരിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു അപ്പർ കേസിൽ ഒരു ലെറ്ററെങ്കിലും അപ്പർ കേസിൽ വേണം പിന്നെ ലോവർ കേസ് പിന്നെ ഒരു നമ്പർ വേണം പിന്നെ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സിമ്പിളുകൾ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഹാഷ് ഡോളർ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നീ സിമ്പിളുകൾ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വേണം അതേപോലെ എയ്റ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സും വേണം അപ്പോൾ ഈ പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾ കൺഫേം ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങളൊരു ഫോർ ഡിജിറ്റ് പിന്ന് കൊടുക്കുക ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് വരെ ആകാം ഒരു അതൻറ്റിക്കേഷൻ പിൻ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഐ എഗ്രി കൊടുത്ത് ഐ എം നോട്ട് റോബോട്ട് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മെയിലിൽ കൺഫർമേഷൻ മെയിൽ വരുന്നതാണ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കൺഫേം ചെയ്യാം ഉടൻ തന്നെ ഇത് ആക്ടിവേറ്റ് ആകുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ലോഗിൻ ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ ലോഗിൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് മേടിക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം എൻ്റെ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഐ ആം നോട്ട് റോബോട്ട് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ലോഗിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ വെരിഫിക്കേഷൻ ടു ഫാക്ടർ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത പിൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് സൈനപ്പ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്ത സമയത്ത് അത് എൻ്റർ ചെയ്ത് വെരിഫൈ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ക്രിപ്റ്റോപ്പിയുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് തുറന്നിരിക്കുകയാണ് ക്രിപ്റ്റോപ്പിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് തുറന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ സെപ്പ് വഴി നിങ്ങൾ ബി ടി സി മേടിച്ച് മേടിക്കുക മേടിച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ ബി എന്നൊരു സിമ്പിളുണ്ട് അതിൽ പോയി ഡിപ്പോസിറ്റ് എന്നൊരു ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ബി ടി സി ബിറ്റ്കോയിൻ ഇതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് ഈ ഡിപ്പോസിറ്റ് അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്രസ്സ് ഇതിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ സെപ്പയിൽ നിന്നും ബി ടി സി ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ക്യു ആർ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സ്കാൻ ചെയ്തും നിങ്ങൾക്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം ഡിപ്
ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇ ടി എൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കോയിൻ മാർക്കറ്റിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ഈ ഷോർട്ട് ഫോം ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇ ടി എൻ എന്നുള്ളത് അതിനുശേഷം ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോണിയം അതേപോലെ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റം ഉണ്ടായി എന്താണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ കാണിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൈസ് എയ്റ്റ് ത്രീ സെവൻ ആണ് ഒരുപാട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് ത്രീ സിക്സ് ആയി ഇപ്പോൾ എയ്റ്റ് ത്രീ വൺ ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സിൽ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഹൈ ആയിട്ട് നയൻ എയ്റ്റി വരെ പോയിരുന്നു അതേപോലെ ലോ ആയിട്ട് സെവൻ സെവൻറ്റി ത്രീ വരെ പോയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം സെവൻ സെവൻറ്റി ത്രീ വരെ പോകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ടെന്നിനൊക്കെ മേടിച്ചത് കൊണ്ട് നഷ്ടമൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ചാർട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡൗൺ ഫോളിലാണ് ഇത് അപ്പ് ആവുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിപ്പോൾ അപ്പ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് താഴെ ബൈ ഇ ടി എൻ സെൽ ഇ ടി എൻ എന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ബൈ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് സെൽ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ബാലൻസ് നിങ്ങൾ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത ബാലൻസ് ബി ടി സി അവൈലബിൾ കാണിക്കും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ബി ടി സി ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഡോജി കോയിൻ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ബി ടി സിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഇവിടെ ഡോജി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇതാ ഡോജി കോയിൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഞാൻ ഇവിടെ ഡോജി കോയിനായി ഇവിടെ അവൈലബിൾ ബി ടി സി എനിക്ക് അവൈലബിൾ ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ബി ടി സി വഴി ഡോജി കോയിൻ മേടിക്കാനുള്ളതാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് സെല്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ആയിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് ഡോജി കോയിൻ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ബൈ ചെയ്യാം എങ്ങനെ സെല്ല് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം അതായത് ഇവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സെല്ല് ഓർഡർ ചെയ്യാനും ഒന്ന് ബൈ ഓർഡർ ചെയ്യാനും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് താഴേക്ക് നോക്കാം മാർക്കറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആരൊക്കെ ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇതിലേക്ക് സിക്സ് ഫോർ സീറോ എയ്റ്റ് ഡോജി കോയിൻ ആരോ മേടിച്ചു അതേപോലെ ഇതും ബൈ ഓർഡറാണ് സെല്ല് ചെയ്ത ഓർഡറുകൾ ഓരോരുത്തർ മേടിക്കുന്നത് ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇത് ഓപ്പൺ ഓർഡേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വില സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ സിക്സ്റ്റിക്ക് മേടിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി കൊടുത്ത് നമ്മൾ ബൈ ഓർഡർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു പക്ഷേ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ത്രീക്ക് ആരും വിൽക്കാൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീക്കോ സിക്സ്റ്റി ടൂവിനോ ഇപ്പോൾ ആരും വിൽക്കാനില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റിക്ക് മേടിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഇതാണ് സെല്ല് ഓർഡേഴ്സ് സെല്ല് ഓർഡേഴ്സിൽ ഇത് ആരൊക്കെ വിൽക്കാനായിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് അതായത് സിക്സ്റ്റി ഫോറിന് സിക്സ്റ്റി ഫോറിന് സന്തോഷിക്ക് ഇത്രയും പേര് വിൽക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും പേരല്ല ഇത്രയും ഡോജി കോയിൻ ഉണ്ട് ഇത് പലരുടെയും ഡോജി കോയിൻ ആണ് പലരും സിക്സ്റ്റി ഫോറിന് വിൽക്കാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ കൂട്ടിയുള്ള ഡോജി കോയിനാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫോറിന് ഇത്രയും പേര് വിൽക്കാനുണ്ട് അതേപോലെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിന് ഇത്രയും ഡോജി കോയിൻ വിൽക്കാനുണ്ട് അതേപോലെ സിക്സ്റ്റി സിക്സിന് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് പോകും കൂടി കൂടി മേടിക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നവരാണ് സിക്സ്റ്റി ത്രീക്ക് ഇത്രയും പേര് മേടിക്കാനുണ്ട് അതേപോലെ സിക്സ്റ്റി ടൂവിന് ഇത്രയും പേര് മേടിക്കാനുണ്ട് സിക്സ്റ്റി വണ്ണിന് ഇത്രയും പേര് മേടിക്കാനുണ്ട് അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ വില കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് പോകും ഇത് മേടിക്കാൻ നിൽക്കുന്നവരാണ് അവരെപ്പോഴും കുറഞ്ഞ പ്രൈസിന് മേടിക്കാനേ പ്രിഫർ ചെയ്യുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സിക്സ്റ്റിക്ക് മേടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ബൈ ഓർഡേഴ്സിൽ നമ്മളിവിടെ സിക്സ്റ്റി ത്രീ എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എമൗണ്ട് വൺ ഫോർ ജീറോ സിക്സ് എയ്റ്റ് സെവൻ ജീറോ എന്നുള്ള ഡോജി കോയിൻ മുകളിൽ കാണിക്കും അതേപോലെ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഇതാണ് പ്രൈസ് ഈ എമൗണ്ടിനാണ് നമ്മൾ മേടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ എമൗണ്ടിന് നമ്മൾ മേടിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ത്രീക്ക് നമുക്ക് മേടിക്കണം ഇവിടെ ബാലൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഇത്ര ബി ടി സി ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കും അതിന് നമുക്ക് മേടിക്കാം അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എങ്ങനെ നിങ്
ആയിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് ഡോജി കോയിൻ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫോറിന് തന്നെ വിൽക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആവാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും സിക്സ്റ്റി ത്രീക്ക് ആരും ഇപ്പോൾ സെല്ല് ചെയ്യാനില്ല അപ്പോൾ സമയം എടുക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ത്രീക്ക് തന്നെ വിൽക്കാം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ സെൽ ഡോജി എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ സെൽ ഓർഡർ സബ്മിറ്റ് പ്ലേസ് സെൽ ഓർഡർ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രീൻ സിമ്പിൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ സിക്സ്റ്റി ഫോറിൻ്റെ ലോട്ടിൽ ഞാൻ വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി മുപ്പത്തി ആറും കൂടെ പോയി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വെച്ചാൽ താഴെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ഓർഡർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ഓർഡർ വന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഓർഡർ എക്സിക്യൂട്ട് ആയിട്ടില്ല അറുപത്തി നാലിന് ഞാൻ വേടിക്കാൻ ഇട്ടേക്കുന്നു അതുപോലെ സെല്ല് ചെയ്യാൻ ഇട്ടേക്കുന്നു ഇവിടെ സെല്ല് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അറുപത്തി നാലിന് ഞാൻ അറുപത്തി നാല് സന്തോഷിക്കും ഞാൻ ആയിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് ഡോജി കോയിൻ സെല്ല് ചെയ്യാൻ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ എനിക്ക് ഇത്ര ബി ടി സി കിട്ടും ഞാൻ സെല്ല് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഞാനും അറുപത്തി നാലിനാണ് വിൽക്കാൻ ഇട്ടേക്കുന്നത് അറുപത്തി നാലിന് ആരെങ്കിലും വേടിക്കാൻ വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് വിൽക്കുകയുള്ളൂ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ഓർഡർ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കാണിച്ചത് എന്ന് വെച്ചാൽ അറുപത്തി നാലിന് ആരെങ്കിലും വേടിക്കാൻ വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് വിറ്റ് പോവുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അറുപത്തി മൂന്നിനെ വേടിക്കാൻ ആളുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാനില്ല അധികം പിന്നെ ഈ താഴെ കാണിക്കുന്നത് മാർക്കറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെ വേടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഞാൻ പണ്ട് ഡിസംബർ തൊട്ട് വേടിച്ചിട്ടുള്ള ഇതാണ് കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ പതിനായിരം ഡോജി കോയിൻ വേടിച്ചിരുന്നു പിന്നെ ഞാനൊരു മൂവായിരം സെല്ല് ചെയ്തു ഞാൻ വേടിച്ചത് അമ്പത്തെട്ട് സന്തോഷിക്കായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ സോറി ഇതും ബൈ ഓർഡറാണ് ഞാൻ ആദ്യം പതിനായിരം ഡോജി കോയിൻ വേടിച്ചു പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് അമ്പത്തെട്ട് സന്തോഷിക്ക് പിന്നെ വീണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ അമ്പത്തെട്ട് സന്തോഷിക്ക് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഡോജി കോയിൻ വേടിച്ചു പിന്നെ ഞാനത് സെല്ല് ചെയ്തിരുന്നു അമ്പത്തി ഒമ്പത് സന്തോഷിക്ക് അതായത് ഞാൻ അമ്പത്തെട്ടിന് വേടിച്ച് അമ്പത്തൊമ്പതിന് സെൻറ്റ് ചെയ്ത് സെല്ല് ചെയ്തിരുന്നു മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പിന്നെ ഇത് ഒരു നയൻറ്റി വൺ ആയിരത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും ആയിരത്തി പത്തൊമ്പതെണ്ണം വേടിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതെനിക്കിപ്പോൾ വല വളരെ നഷ്ടത്തിലാണ് പോകുന്നത് വെച്ചാൽ അം തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ഞാൻ വേടിച്ചത് ഇപ്പോൾ അറുപത്തി മൂന്ന് ആയി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഞാൻ വേടിച്ച ഹിസ്റ്ററികൾ ആണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓർഡർ എക്സിക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത എനിക്ക് ഇവിടെ കാണിക്കും ഞാൻ സെല്ല് ചെയ്തിരുന്നു ആയിരത്തി മുപ്പത്തി ആറെണ്ണം ഈ പ്രൈസിന് സെല്ല് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു എൻട്രി വരും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇൻഡു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇത് ക്യാൻസൽ ആവും ഞാനിത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണ് ക്യാൻസലിംഗ് ഓർഡർ ഇവിടെ മെസ്സേജ് വന്നു ക്യാൻസൽഡ് ഓർഡർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സമയം അധികം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അറുപത്തി മൂന്നിന് വേടിക്കാനേ ആളുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറുപത്തി മൂന്നിന് തന്നെ ഇത് വിൽക്കാം ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ അറുപത്തി മൂന്ന് എന്നുള്ള ഇവിടെ അതിനുശേഷം മുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇപ്പോൾ ടോട്ടലായിട്ടുള്ള സെൽ ബൈ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആയിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സെല്ല് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ കോയിൻ ആയിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആയിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് കോയിൻ അറുപത്തി മൂന്ന് സന്തോഷിക്ക് വെക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇവരുടെ സമ്മവും പിന്നെ ഫീസും കൂടെ കൂട്ടി നമുക്ക് ഇത്രയും പൈസ ഇത്രയും ബി ടി സി നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ സെല്ല് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുക സെൽ ഡോജി ഞാൻ സെൽ ഓർഡർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു യു സോൾഡ് ഇത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ എക്സിക്യൂട്ടായി കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അറുപത്തി മൂന്ന് വേടിക്കാൻ ആളുകൾ റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സെൽ ഡോജി ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ ഇത് സെല്ലായത് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ സെല്ലിൻ്റെ എനിക്ക് എൻട്രി വന്നു മൈ എൻ്റെ ഇതിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് അതായത് ഇന്ന് അറുപത്തി മൂന്നിന് ഞാൻ വിറ്റു ആയിരത്തി മുപ്പത്തി നാ ആറ് ഡോജി കോയിൻ വിറ്റു എനിക്ക് ഇത്ര ബി ടി സി കിട്ടി ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്കിനി ഇലക്ട്രോണിയമാണ് നമുക്ക് മേടിക്കേണ്
അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ മേടിക്കാം എന്ന് നോക്കാം അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സെല്ല് ഓർഡറിൽ സെല്ല് ഓർഡറിൽ ആരൊക്കെയാണ് വിൽക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് കാണിക്കും ബൈ ഓർഡറിൽ ആരൊക്കെയാണ് മേടിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് കാണിക്കും ഇതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്ന അടുത്ത നമ്പർ കൂടി കൂടിയാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് സന്തോഷി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് സന്തോഷി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്താറ് സന്തോഷി ഇത് വിചാ അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക ഇത് സെല്ല് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നവരാണ് ഇവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇതാ ഇപ്പോൾ എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചായി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചിന് മേടിക്കാൻ ആളായി ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എക്സിക്യൂട്ടായി അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിന് മേടിക്കാൻ ആളുകൾ താല്പര്യപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചിന് കൊടുക്കാനേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓരോ നിമിഷവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കുക വില കൂടി 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 പോകുന്നത് എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇത് സെല്ല് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നവരും എണ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരുന്നത് എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരുന്നത് മേടിക്കാൻ നിൽക്കുന്നവരും എന്നു വെച്ചാൽ നമ്മൾ പരമാവധി കുറഞ്ഞ പൈസയ്ക്ക് മേടിക്കാനേ നോക്കുകയുള്ളൂ സെല്ല് ചെയ്യുന്നവർ കൂടിയ പൈസയ്ക്ക് വിൽക്കാനേ നോക്കുകയുള്ളൂ അതാണ് ഇത് രണ്ടും ഇവിടെ ഇത് ബൈ എ ടി എൻ ഇതുവഴിയാണ് നമ്മൾ മേടിക്കുന്നത് ഇത് സെല്ല് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ ഡോജി കോയിൻ സെല്ല് ചെയ്ത് കാണിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചിന് നമുക്ക് മേടിക്കാം ഞാൻ എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇതേ അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രൈസ് ഇവിടെ ഈ ഈ ഈ എൻട്രി എല്ലാം ഇവിടെ വരും നമ്മൾ ഇവിടെ ഏതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് വന്നു ഈ എൻട്രി വന്നു അതേപോലെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചിൽ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ അവൈലബിൾ ബാലൻസ് അതിനകത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ സെല്ല് ചെയ്യാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തത് പോലെ അവൈലബിളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ കാണിക്കും നമുക്ക് എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന പ്രൈസിനാണ് നമ്മൾ മേടിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഇത്രയും പ്രൈസ് ആകും പിന്നെ അവരുടെ ഫീസും കൂടെ കൂട്ടി നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഇത്രയും ബി ടി സി ചിലവാകും അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന മൊത്തം ബി ടി സിയും ചിലവാകും അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പൈസയ്ക്ക് മേടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഞാൻ പൂജ്യം അഞ്ചിന് മേടിക്കാനേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ അതായത് കുറച്ച് ബി ടി പൂജ്യം ആറ് എൻ്റെയിലുണ്ട് പൂജ്യം ആറ് അഞ്ച് ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ട് ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ പക്ഷേ ഞാൻ പൂജ്യം അഞ്ച് മൂന്ന് പൂജ്യത്തിന് മേടിക്കാനേ താല്പര്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് മേടിക്കാം പക്ഷേ താഴെ നോക്കുക ഒരു മിനിമം ട്രേഡ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മിനിമം പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം അഞ്ച് നാല് പൂജ്യം ഇതിന് മേടിക്കണം ഇതിൽ കുറഞ്ഞ പൈസയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിൽ കുറഞ്ഞ ബി ടി സിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഓർഡറുകൾ സക്സസ് ആവുകയില്ല മിനിമം ഇത്രയും ബി ടി സിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അതിലും കൂടുതലുണ്ട് കുറച്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം മൊത്തവും പൈസയ്ക്ക് നമുക്ക് ബി ടി സി മേടിക്കാം ബി സോറി ഇലക്ട്രോണിയം മേടിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിയത്തിൻ്റെ ഫുൾ പ്രൈസ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നു സോറി നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ ബി ടി സി മൊത്തം ഇവിടെ കാണിക്കുന്നു ഈ പ്രൈസിനാണ് നമുക്ക് മേടിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കും എത്ര എ ടി എൻ കോയിൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്ന് അതായത് എനിക്ക് എഴുപത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഒമ്പത് കോയിൻ എനിക്ക് കിട്ടും എഴുപത്തിയേഴ് കോയിൻ എനിക്ക് കിട്ടും എന്ന് വിചാരിക്കുക എഴുപത്തി ഏഴ് കോയിൻ കിട്ടും ഞാൻ ഇത്രയും ബി ടി സിക്ക് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മൊത്തം ബാലൻസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതാണ് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര എ ടി എൻ കിട്ടുമെന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കും ഈ പ്രൈസിനാണ് നിങ്ങൾ മേടിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇവിടെ വരും ഈ പ്രൈസ് ലേറ്റസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇവിടെ വരും ഞാൻ എയ്റ്റ് തേർട്ടി ഫൈവിന് മേടിക്കും എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എയ്റ്റ് തേർട്ടി വണ്ണിന് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇടാം എയ്റ്റ് തേർട്ടി വണ്ണിന് വേണം അല്ലെങ്കിൽ
എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവിന് മേടിക്കാൻ ഇത്രയും പേര് കാത്തിരിപ്പുണ്ട് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടിക്ക് മേടിക്കാൻ ഇത്രയും പേര് ഇരിപ്പുണ്ട് എയ്റ്റ് തേർട്ടി നൈനിന് മേടിക്കാൻ ഇത്രയും പേര് ഇരിപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ കുറഞ്ഞ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് മേടിക്കാൻ മേടിക്കാൻ ഒരുപാട് പേര് ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ പ്രൈസിന് തന്നെ മേടിക്കാം ഇപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ആയി വീണ്ടും നമുക്ക് കുറച്ച് നഷ്ടം വരും അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി സിക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ അവൈലബിൾ എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ എഴുപത്തി ആറ് കോയിൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അതായത് ചെറിയ ചെറിയ എമൗണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോയിനിൽ വലിയ വ്യത്യാസം വരത്തില്ല പക്ഷെ ഒരുപാട് മാറുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ കോയിനിൽ വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഞാൻ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി സിക്സ് എന്ന പ്രൈസിനാണ് മേടിക്കാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് എൻ്റെ സം എൻ്റെ എമൗണ്ടും പിന്നെ കുറച്ച് ഫീസും കൂടെ കൂട്ടി ഇത്രയും എനിക്ക് അതായത് എൻ്റെ മൊത്തം ബി ടി സി എനിക്ക് ചിലവാകും അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അതിനെക്കാട്ടിയും കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം നോക്കി എയ്റ്റ് നാൽപ്പ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് എന്നുള്ളത് എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടായി ചിലപ്പോൾ ഇത് കൂടി പോകാൻ സാധ്യത കൊണ്ട് എന്തായാലും ഞാൻ ഈ പ്രൈസിന് അങ്ങ് മേടിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എൻ്റെ അവൈലബിൾ ബി ടി സി ബി ടി സിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ബൈ ഇ ടി എൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ കാണിക്കുകയാണ് ബൈ ഓർഡർ സബ്മിറ്റഡ് യു ബോട്ട് എഴുപത്തി ആറ് ഇ ടി എൻ എന്നുവെച്ചാൽ ഞാൻ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതായത് എൻ്റെ ബാലൻസ് ഇവിടെ വന്നു എനിക്ക് എഴുപത്തി ആറ് ഇലക്ട്രോണിയം അതായത് എനിക്ക് എഴുപത്തി ആറ് ഇലക്ട്രോണിയം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് താഴെ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ഓർഡർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതാ ഇവിടെ വന്നു ഇരുപത്തൊമ്പത് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഞാൻ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് ബി ടി സിക്ക് എഴുപത്തി ആറ് കോയിൻ മേടിച്ചു എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് ബി പ്രൈസിൽ ഇത്രയും എനിക്ക് ചിലവായി എത്രയും ബി ടി സി എനിക്ക് ചിലവായി ഇതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം 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 ആറ് അഞ്ച് പൂജ്യം നാല് രണ്ട് ബി ടി സി എനിക്ക് ചിലവായി എഴുപത്തി ആറ് കോയിൻ എനിക്ക് കിട്ടി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് എന്ന പ്രൈസിലാണ് ഞാൻ മേടിച്ചത് ഈ ഈ ഡേറ്റിനാണ് ഞാൻ മേടിച്ചത് ബൈ ബൈ ഓ ബൈ ഓർഡർ ചെയ്തു എനിക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ വന്നു അപ്പോൾ അടുത്തത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇത് നമുക്ക് സെല്ല് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സെല്ല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിന് ഞാൻ നേരത്തെ ഡോജി കോയിൻ കാണിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ അവൈലബിൾ ബാലൻസ് വന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് കിട്ടിയുണ്ടോ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ലാഭമായി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് കിട്ടി അമ്പത്തി മൂന്നിന് കൊടുക്കാൻ ആളുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് നാല് ഇപ്പോൾ എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി നാലായി ഞാൻ മേടിച്ചത് പക്ഷേ എത്രയായിരുന്നു നമ്മൾ മേടിച്ചത് എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിനായിരുന്നു നമ്മൾ മേടിച്ചത് ഇപ്പോൾ എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി നാലിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി നാലിന് അമ്പത്തി അഞ്ചിന് നമ്മൾ എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചായി അമ്പത്തി ആറായി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിന് നമ്മൾ വിൽക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും ബി ടി സി നമുക്ക് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് സെല്ല് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ബി ടി സി കിട്ടും അതായത് എഴുപത്തി ആറ് ഇ ടി എൻ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന നമ്മളിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇവിടെ ഏതിനെങ്കിലും ഒന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ വിൽക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രൈസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുള്ളത് ഇത് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പ്രൈസിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തൊമ്പതിനാണ് അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ വിറ്റ് പോകണം എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ വേടി കൊടുക്കാനിരിക്കുന്നവർ ഈ സ്ലോട്ടിൽ നമ്മുടെ നമ്മളിവിടെ സെല്ല് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്ലോട്ടിൽ പോകും അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് അത് സെല്ലായി പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കുക അതായത് എണ്ണൂറ്റി അറുപത് ഇപ്പോൾ എണ്ണൂറ്റി അറുപതായി എണ്ണൂറ്റി അറുപതിന് മേടിക്കാൻ ആളുണ്ട് അയ്യായിരം പേരുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഴുപത്തി ആറ് കോയിൻ പെട്ടെന്ന് വിറ്റ് പോകും നമ്മൾ എണ്ണൂറ്റി അറുപതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ എണ്ണൂറ്റി അറുപതായി നിങ്ങൾ സെല്ല് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആരിലാണ്ടത് ഇപ്പോൾ എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടായി ഞാൻ എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടായി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടിന് മേടിക്കാൻ ആളുണ്ട് മൂ
ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ഇത് അവരുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ സൈറ്റാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ അവരുടെ വാലറ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലോഗിൻ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോണിയം നിങ്ങൾ ക്രിപ്റ്റോപ്പിയ വഴി മേടിച്ച ഇലക്ട്രോണിയം നിങ്ങൾക്ക് സേഫായിട്ട് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നുവെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ എക്സ്ചേഞ്ചുകളാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഹാക്ക് ആവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺ ആവാനോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ സാധ്യത ആവും നമുക്ക് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഫീൽഡിൽ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സേഫായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോയിൻ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വാലറ്റ് അതായത് ഈ വാലറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അതിന് എങ്ങനെയാണ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക വെച്ചാൽ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ലോഗിൻ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൈൻ ഇൻ വിത്ത് ഫേസ്ബുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സൈൻ ആവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും കൊടുത്ത് പിന്നെ പാസ്വേഡ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്കൊരു പിന്നോ പിന്ന എന്തുകൊണ്ട് പിന്നെ പിന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്കൊരു പിന്നെ തരും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കീ തരും അവർ അത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാം ക്രിയേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാം ക്രിയേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു വാലറ്റ് അഡ്രസ്സ് കിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ വാലറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇതാണ് എനിക്കൊരു പിന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് തന്ന പിന്ന് ആ പിന്ന് ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴേ എൻ്റെ വാലറ്റ് ഓപ്പൺ ആവുകയുള്ളൂ ഐ ആം നോട്ട് റോബോട്ട് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ടിക്ക് മാർക്ക് വരുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഞാൻ പാസ്വേഡ് തെറ്റായിട്ടാണ് അടിച്ചത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിയം വാലറ്റ് എൻ്റെ വാലറ്റ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഇവിടെയാണ് എൻ്റെ ബാലൻസ് കാണിക്കുന്നത് വാലറ്റ് ബാലൻസ് എയ്റ്റ് ഫോർ ടു സെവൻ ഞാൻ നേരത്തെ ഇത് എൻ്റെ നേരത്തെ ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണിയം സെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്രിപ്റ്റോപ്പിയുടെ എക്സ്ചേഞ്ചിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ബി എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ബി ടി സി ആയിരുന്നു സെൻഡ് ചെയ്തത് സെപ്പെ വഴി നമ്മൾ ബി ടി സി സെൻഡ് ചെയ്തു അപ്പം നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ വാ വാലറ്റിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിപ്റ്റോപ്പിയിൽ പോയിട്ട് ഇവിടെ ഇ ടി എൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇലക്ട്രോണിയം നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുക അപ്പോൾ അവർ ഇലക്ട്രോണിയം ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അഡ്രസ്സ് കാണിക്കും ഇത് പേയ്മെൻറ്റ് ഐ ഡി ഇത് ഇ ടി എൻ അഡ്രസ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ സെൻഡ് ഇ ടി എൻ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ അഡ്രസ്സ് അതിനകത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോണിയം അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ പബ്ലിക് വാലറ്റ് അഡ്രസ്സ് ഈ ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ ഇത് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് ഇത് കോപ്പി ചെയ്തോ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കോപ്പി ആവും ഈ അഡ്രസ്സ് കോപ്പി ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇ ടി എൻ നിങ്ങൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെ ബാലൻസിൽ പോവുക ഇതാ ഈ കാണിക്കുന്ന ഇവ ഇത് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത് വിഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബാലൻസ് ഇവിടെ സെവൻറ്റി സിക്സ് ഉണ്ട് അതിവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇത്ര ബി ടി സി ഉണ്ട് അതും കാണിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിവിടെ വിഡ്രോ ഇ ടി എൻ എന്നുള്ളത് റെഡ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവരിവിടെ ചോദിക്കും എത്ര നിങ്ങൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ ഫുള്ള് ഈ എഴുപത്തി ആറ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൽ ഫുള്ള് എ ടി സി വിടാവും അപ്പോൾ അതിന് അവർ പത്ത് ഇലക്ട്രോണിയം ഫ്രീസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ എഴുപത്തി ആറ് ബി ടി എൻ സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ പത്തെണ്ണം അവർ എടുക്കും അതിൻ്റെ ഫീസ് ആയിട്ട് ബാക്കി അറുപത്തി ആറ് എണ്ണമേ നമുക്ക്
അതിനുശേഷം ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുക അതായത് നിങ്ങളുടെ പിൻ പിൻ കോഡ് നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ സമയത്ത് ഉപയോഗിച്ചത് നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നാല് ഡിജിറ്റിൻ്റെ അഞ്ച് ഡിജിറ്റിൻ്റെ എട്ട് ഡിജിറ്റ് ഡിജിറ്റ് വരെ ആവാം ആ പിൻ കോഡ് ഇവിടെ അടിക്കുക പേയ്മെൻറ്റ് ഐ ഡി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ പിൻ കോഡ് ഇവിടെ അടിച്ചതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്രീൻ വന്നിട്ട് ഇത് ഫില്ലാകുന്നതാണ് ഒരു പത്ത് പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് ബാലൻസിൽ നിങ്ങളുടെ ബാലൻസിൽ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണിയം വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ മേടിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ ബി ടി സി ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതേപോലെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ക്രിപ്റ്റോപ്പിയയിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിയത്തിൻ്റെ വാലറ്റിൽ സേവ് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും ഇത് കാണുക കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ദയവായി നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഞാൻ മറുപടി തരുന്നതാണ് നന്ദി നമസ്കാരം